大家好，我是阿辉，今天用西红柿给大家分享一款美食，相信很多朋友都没有吃过。把面粉倒入西红柿里面，营养美味，开胃又解馋。一起来看看是怎么做的吧。首先准备两个西红柿，放入大碗中，在西红柿顶部划上十字花刀，倒入刚烧开的热水，把西红柿烫一下。这样方便去皮。十分钟后，西红柿的外皮很容易就能揭下来。西红柿去皮后，对瓣切开，去掉根蒂，再把西红柿切成小块。现在是西红柿大量上市的季节。在农村，家家户户园子里都会种西红柿来吃。西红柿有着非常丰富的营养价值，它含有天然的番茄红素，可以提高人体的免疫力。西红柿的热量也非常的低，想减肥的朋友可以平时多吃一些西红柿来代替水果。而且西红柿还富含满满的维生素 C， 并且含有丰富的果蔬纤维。营养也是非常的丰富，但是今天的西红柿不生吃，把西红柿切成小丁后，全部装入碗中，接着往里面加入120克的面粉，用筷子充分的搅拌均匀，让每个西红柿丁都裹满面粉。相信这个做法大家肯定都没有吃过。这个做法无论当做早餐还是给孩子吃，还是想减肥的朋友都非常的不错。我们只需要用筷子像这样简单的搅一搅，然后先放一旁松弛15分钟。接下来准备一把海鲜菇放入大碗中，加入一勺食盐，倒入清水把海鲜菇清洗一下。洗净之后，控水捞出，放在案板上切成丁。海鲜菇含有丰富的维生素 D， 可以有助于钙的吸收，对骨骼发育有很好的促进作用。下好后装碗里备用。接着准备把小葱切成葱花，小葱可以多准备一些。这样葱香味十足，会特别的好吃。切好装碗里备用，然后再准备适量的紫菜。接下来小碗中打入两个鸡蛋，加入一点白醋去腥增香，用筷子充分的搅散。鸡蛋的营养，相信大家都非常的清楚了。以丰富的蛋白质而知名，这里就不过多的介绍了。锅中加入适量的食用油，油热倒入搅好的鸡蛋液，等鸡蛋液慢慢的凝固，我们用筷子充分的搅散，炒成非常嫩的鸡蛋碎最后像这样就可以了。然后倒入海鲜菇一起翻炒。海鲜菇的味道特别的鲜美，所以大家平时可以多吃一些，对身体非常好。海鲜菇炒软后，加入一千毫升的清水，盖上盖子，开大火烧开。我们打开盖子看一下，这时候的汤汁非常的鲜美，可以当成酥高汤了。现在把西红柿倒入锅中。西红柿的汁水已经渗透到面粉中了，面粉也是非常的软糯有筋性。现在开中火，把面疙瘩煮开，用筷子充分的搅拌一下。如果遇到比较大的疙瘩，用筷子抖散开。就这样把西红柿疙瘩放在酥高汤中煮一煮。想要面疙瘩更好吃，我们可以提前做好，放到冰箱里松弛两个小时以上。
，煮开之后再把紫菜放进来，用筷子稍微搅拌一下，把紫菜搅散。现在开始调味，加入一勺食盐，充分的搅拌均匀。使锅中所有的食材彻底的入味儿，这里就不需要加其他的调料了。大家也可以放点自己喜欢吃的蔬菜，搅拌均匀。出锅前再撒上一些葱花增香，这样一款懒人版的西红柿疙瘩汤就做好了。咬上一口面疙瘩，有着西红柿的酸甜，却多了一股西红柿没有的韧性，吃起来特别的有嚼劲儿。低脂的同时，也保证了营养均衡和口味，还有口感，而且吃了特别容易好消化。这才是西红柿疙瘩汤该有的味道，品尝食物的原汁原味，饱腹的同时，快乐的减脂。这样做的疙瘩汤，筋道爽滑，汤汁咸淡适中，非常的美味这个做法也非常的简单，如果你也喜欢的话，就赶快试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、收藏、加关注，谢谢您的支持，我们下期再见。